魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场梦的一个精彩的比赛。那首先看一下，两位选手是出现在了 AR 最后的避难所这张地图，地图右上方是一个蓝色的蓝精灵选手啊，就是梦。那地图左下方的话是一个黄色的兽族选手，就是桑英啊。那看一下这场比赛，安夜打兽族，双方到底会打得怎么样？那最近呢，确实好多兄弟在说啊，小凡你好久没有做梦的比赛了啊，我想看梦的比赛，你为什么不做？那确实，小凡最近的话，梦的比赛确实做的不多啊。那这里呢，也是向梦的喜欢梦的兄弟们道个歉。那最近呢，小凡肯定也会雨露均沾啊，每位选手的视频，精彩的视频，我都会去多找一点，多做一点。那看一下这场比赛，对梦来讲的话，去怎么打桑英啊？我因为我觉得桑英的整个比赛的话，他一实力挺强的，二运气特别好，所以有个外号叫做“搜宝强”。他的这个剑圣啊，有时候运气好到什么程度啊？甚至打神装打到一百攻，我见过。当年把 Happy 打的都找不到北啊。那看一下这场比赛，桑英依然是选择了剑圣啊。梦这边呢是选择了 KLG 的手法，并没有用用现在的当红炸子鸡恶魔猎手啊。我们那时候说，我什么时候变成炸子鸡了？那喜欢小凡解说的，也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那梦的战术呢，还是比较多变的啊，不会说我一成不变就按一套战术去打。所以呢，大家一直说越魔越魔是第五种族啊，因为他的战术思路啊，跟说实话大部分的暗夜的想法还是有点不一样的。那上来的梦的把这个比亚也是放在了靠近于这一个孤勇兵营地旁边啊。如果对手不来抓自己练级呢，梦这边可能练完这个点之后就顺势去练练另外一个点了。那三爷的苦工呢也是过来侦查了，看看到底你什么英雄。三爷是不放心梦啊，知道梦会整活。那安野还有一位比较喜欢整活的就是 l o l i t 啊 l o l i t 也是比较一位喜欢玩非主流、玩喜欢整活的一位选手。所以兄弟们也是特别喜欢看他的比赛。那上来呢 ，Q 是打了一个爪子，而三英的剑圣呢是去到商店卖掉了回城，买了头环和粉之后，应该是要练这边的绿皮的。因为这种时候抓过去其实也没啥意义，还不如自己练级了。那梦的 Q 呢，一级升的是个缠绕啊，现在呢可以看看外围有没有什么落单的大字，抓到了可能就是死。哎，这大字跟这 Q 机。反向而行。那剑圣的第一个点练完之后呢，是打了个幻象权杖啊。这边的 Q 级呢是去桑英的家里找大吉了，没找到，那就打你苦工。对，反正能缠绕我就缠缠绕。这上的剑圣也是姗姗来迟啊，打一下这 Q 级，好在 Q 级并没有过分的往里走。一旦往里走了之后，可能就出不去了啊，因为这里堵个苦工，这里堵个两个苦工就走不掉了。所以还是要注意建筑学这个东西啊，还是说比较有意思的。那现在的剑圣是追一下这个 Q G， 大吉呢要快速躲起来啊，不要去找这个 Q G 的麻烦。那这边的梦的比亚也是爬起来，已经在练这边的小玉人了，慢慢练。Q G 呢跟剑圣绕了一圈，两个人啊相撞了。那这时候呢看一下这个大吉要被见到了，大吉说的我就是来找你的，有本事你来打我呀，谁怕谁呀？那梦呢通过双线练到两只 Q G 了，大吉呢也懵了呀，什么时候剩到两只的？但现在这 Q 级杀不了这个大吉，剑圣在旁边肯定杀不了。那桑英呢？这时候也是派个幻象剑圣去看了呀，看看什么装备啊，我能不能要？要不捡一下？这里加三。那看一下，这时候呢，疾风不剑圣快点冲！但是 Q 级跑在了前面。这边的话，这个幻象剑圣站住这个宝物啊 ，Q 级还是捡到了。那这样对桑英来讲呢，现在他的二本科技呢已经是升了一大半了，大吉呢还在补。啊，梦这边呢是二本还在升，升了三分之一不到。这边呢缠绕住剑圣，梦这个建筑布局的话，一会儿可能会玩一个吹风流啊，用鸟德来打。那这边呢看一下，剑圣撒了一把粉，没有撒到这个在上坡的 AC。本来是想杀这 AC 的。那这边的幻象剑圣呢是想要把这个比亚给勾爆，这不现实啊，这比亚血量那么多。那 Q 真的继续绕。晃一圈，一级剑圣现在也在绕，三爷的前期也没怎么练级，派了两个大吉呢，是准备要把这个小精灵给打掉。第三个大吉也来了，大家小心了。哎呦，这边 Q 级抓过来就麻烦了呀，因为身上呢还有两下缠绕了，所以说这边这个大吉危险了啊。等缠绕 CD 好了再缠绕一下，这大吉就差不多了。再缠绕 AC 也过来帮忙了。这样子呢，现在对木来说小心，哎，被这两个大鸡堵住位置了，不会为了杀个大鸡死了吧？还被反补掉，好在 Q G 出去了
，在缠绕住剑圣 ，Kill 就快跑。这一波呢，对木来说并没有赚，但对三鹰来说呢，是亏了个大吉。剑圣也是把野怪打醒，希望把这个小精灵打掉。但野怪呢，冤有头，债有主啊！我该打你剑圣，我绝对不会打小精灵。那这样剑圣进去呢，还是一刀把小精灵给解决了。那现在看一下梦的二本呢，马上就要升完了。而三鹰这边的二本升完之后呢，二番英雄来个小歪，这样呢也是放下了灵魂小屋和兽兰。一位玩家的部队正。但问题这个剑圣前期又没怎么练级啊，现在的话等级是有点低。而这 KO 真的又勾引走了，因为呢，这边梦的比亚呢也是在双 C 练级的，梦的练级还是挺有规划的。同样是两个英雄，那对手的英雄只有一级，而梦的英雄呢已经两级了。那这边来看一下三星的小歪出来之后呢，也是利用蛇棒来抓紧时间练级。这个蛇棒其实插的有小窍门的啊，你与其放在这，不如放这。虽然说你下一个点雇佣兵，你不一定练。但是如果你放在这里，如果想练的话，那这几个蛇棒呢还是起到作用的。我甚至见过之前蛇棒插这里，然后这个点点，这个点点还能练这种小点，这也是一个练级思路。那这边的三鹰明显是想练商店，啊，梦的 Q 技能还在抓。这边这个比亚的话没有把这边的怪练完啊，只是拍死了一个怪。那 Q 技能晃了一圈没看到，小歪呢也是走了，躲起来了。那这边 QG 看到两个蛇棒了，这时候梦家里的二发英雄是来了个恶魔猎手，那这样子比亚配合恶魔猎手去练级，剑圣呢还跟着 QG， 你不怕被抽干吗？这剑圣要小心了，身上还有一把疾风步，好在用掉了，也是被打了一轮。那现在呢，其实双方各自都想练级啊，一边呢想速度练一个三级的小歪，另外一边呢想练个三级的恶魔猎手。剑圣呢，还是想去补个刀，算了吧，这剑圣、啊，你就算补到了，也有可能会死啊。剑圣还要上去，来一刀，哎呦，经验抢到了。木这边呢也没注意到，但是还是缠绕住了这个剑圣。恶魔猎手往前一卡位，还有缠绕啊，这剑圣，小歪过来救啊！小歪说不要慌，不要慌，我有大无敌。那这边的木是缠绕住了这只狼骑，但是有萨满在呢，这个缠绕作用也没有了。那这样对三鹰来说，钻石赚到了，剑圣还是拿到这笔经验。恶魔猎手呢还是零经验。这边呢想杀个大劫杀不了，现在梦的部队呢还没有成型，所以这波团战是坚决不能打的。那这边呢顺利的把这个点给练完了。那看一下这边的小歪身上有个爪子也没有给剑圣啊，给剑圣啊，继续练级了。三爷呢这时候就说了，我开始我的运气了啊，摸宝运气，看看到底怎么样。多打点爪子，多打几双快要萨拉斯之靴。啊，梦这时候的话，三本呢已经是升完了，家里的鸟的也在补，大师技能也在升。等到五十人口左右的梦可能也是要发动进攻的。现在呢，抓紧时间练一下级，双方呢都在练啊。我们的剑圣又打了个加速手套，爪子呢也是给到了剑圣。那终于是有了一个两级的剑圣了。啊，梦这边呢也是把商店练完之后 ，KOG 打了个大蓝瓶，装备呢也是还不错。但木现在的练级呢，还是比较小心翼翼的，他也怕对手来抓一波。但是呢，桑英这时候明显是要摸大宝了啊，直接把黑胖子勾出来。我准备把这个点练掉。黑胖子见面就一个冲击波，但没用，直接被堵住了，围住了啊，走不掉。那看一下这边的剑圣打了一个勇气勋章，这个装备的话给小歪可能会更好一点，力量之力。那剑圣虽然需要力量，但是剑圣说我不需要智力啊。那梦呢也是把家门口的地精实验室在练了。现在呢，由于大师级的鸟的还没升完，所以梦呢尽量是避免接触。但桑英是主动抓过来啊，狼骑直接一网，我没可能把这装备先收了，是本死亡之书。那这一波对梦来说可以打。如果对手非要强行开团，我死亡之书一用，你萨满这一个进化一用之后呢，一换我的吹风就厉害了。那这边呢，吹起了剑圣，让你剑圣落不了地，而且有比亚正面扛一扛，但我们那时候被狼骑网住，吃了个血，继续刚，再杀你一个大吉，你看三鹰这一波肯定是亏了呀。那这样子对三鹰来讲呢，快点走，但这个剑圣走得掉吗？再抽一把，好在剑圣疾风步了。那这边的木鹰没有买粉。那右下角呢，看一下三鹰的风矿目前也在开啊，还放了个水泥塔。啊，对梦来说，三番英雄来个修补章之后呢，应该是要继续进攻的。
这时候对木兰讲的话是肯定有优势的。打吹风留音，人口相当的情况下，那肯定是暗有优势啊，因为他可以把你的部队吹在天上。虽然你有人口，但是你打不了、啊。一位玩家的部队正遭到攻击。那这时候看一下，三叶呢就在自己的风矿防守了，差点蛇放，一边练级一边防守，还是比较舒服的。啊，梦这时候呢大部队也杀过来，但是这个家的话有点难冲了。毕竟蛇棒一插，这边的塔一造，只是说三星这里少少了个商店啊。兽族开矿，你要守矿的话，最好还是要放个商店的。这没有商店的话，你这个守起来就比较累。那看一下，现在 Moon 的话也是在十二点钟位置左右呢，放下了生命之树，一会呢也要准备开矿。现在 Moon 呢就是围住了三星家门口，防止你出去练级，我自己练。那这一波对三星来说不能出来打吧？哎呦，三英是一看梦在练级，我就上了呀。那这怎么上啊？这波打不了，打不了，这剑圣要小心了、啊。进化先救下来。那正面呢？现在对于梦来说求之不得，就是要跟你在野外打。口袋工厂一放，这边之火先点掉。现在只有我们手上有个小无敌，也不怕你，继续跟你刚。这边剑圣顶无敌，哦，没手说你有无敌，我也有。剑圣呢跳了个八十八，想砍跳机，跳机有团补，不行就吃。哦，没手到三级。那这边的这个剑圣现在身上蓝野不多，要注意，双方呢还在拼。感觉我们有手保存回家，小技能继续拉扯，吹起对手的狼骑。啊，苍鹰这边呢是利用蛇棒在输出。那这边的我们那手呢又一次是单传过来之后，王者归来。那这样子苍鹰这波团战肯定是打不了。那一旦撤了之后呢，这只天上的狼骑就没了呀。但苍鹰呢明显也不想走，还是要跟你打，我要救下我的狼骑。那这时候对木来说，你要打我就奉陪到底，谁怕谁。就我根本不怕，那这样三鹰呢？好在疯狂这边的商店也有了，还有两根箭塔的防守，让梦这边呢一下子也打不进去啊。梦呢是在这里丢个口袋工厂，跳进来还要上去，看看有没有机会杀个单位，杀不到就算了。那现在梦呢左左上方的这个生命之树快好了，一会的话可能是要去练一下级的，把疯狂练掉。啊，这波鸟的呢也是来到了右下方的这个黑胖子这，虽然胖子没了，但这个点呢还是能练。那就抓紧时间，快点去练了。一本生命手册，我们那手吃一下。啊，这时候呢，桑英也是打得非常聪明啊，他就围着自己的风矿周围在练级，反正不管大点小点，我就可以安心练。剑圣呢打了个暴风熊是号角，再来一本力量书。那这么练级呢，又能防守，又能自己慢慢练。啊，梦呢其实也是围着桑英外围在练啊。这边的话也是把右下角这海龟练掉，让你无子可练。等级 Q 级过来，身上的有回城，也不怕你这波堵住口子。而且这口子就算堵住了，木这边只要阵型好，还是可以跟你打。调整好阵型，鸟都往里走就看。这边木的细节还是不错的。那这个点呢，又一次是顺利练完，打了个回二戒指。但左上角木的风矿呢，已经是到位了，没人去帮忙练。双方这边呢，又一次打起来，吹起剑圣跟小歪。我们那手呢，扛在正面有血瓶的，不用慌。就不讲了，现在的口袋工厂是扔在了风矿这，所以说这里面也扔不了啊。那这边对木来说呢，继续吹对手的这一波狼骑，但萨满的进化呢也是解掉了这一波吹风。那对木来说要回城了，木这波回城呢是战略性的，不是说我打不过，而是因为这一波不回城的话，左上角这个矿就开不了。反正这一波团战对木来说也打不赢，索性就快点走。那三英呢是可能没有意识到，觉得这一波我打赢了，把对手逼回家了。那对梦来说，回去之后呢，快点要去左上角把这个风矿先练掉了。生命之书说，其实我一个人也行啊，你们后来也没关系，拉点小精灵就能把这个点练掉了。但梦呢也不放心，又怕练到一半对手来了怎么办？还是帮忙练一下，打了个攻击至少加五。我将生命之书坐下，风矿的话应该问题也不大。但三鹰这波要不要过来，已经五十九人口的三鹰了。这一撤的话，三鹰也是有所怀疑的。关键你车完也不来了，我肯定在搞事情。啊，梦呢还是要把十二点钟位置的这个雇佣兵营地给练掉。修补匠的话离三级呢也不远，又打了个什么装备啊？一座基地正遭到围攻，是不是又打了个暴风熊杀号角？刚已经卖掉一个了。那这时候呢，三鹰的大部队已经杀过来了，双方呢又打起来。我们那时候关键时候呢升到了四级，我将两级闪避，两级抽燃，再保存，再单传。剑圣的赛开始砍这个 QZ 了，这时候我们那手过来之后，这边 QZ 呢原地回城，这一波呢是为了调整阵型，应该往 A 还是往这个方向走？哎呀，剑圣小心了啊，被打一人
，好在剑圣的拉扯走了。那正面这一波呢，通过这一个回城之后，也是解了这个 Q 之之危啊。快点走，修补匠又被网住。那这边的集火修补匠，哎呦，这三级修补匠极限，保存回去。那这样对双鹰来讲，这波团将不能再打了。虽然自己没损失什么部队，但是呢，状态都非常差啊。顶个加速卷轴，快点跑，不要被对手吹起来了。那梦这一波的话，看一下还在追，所以你是回了个头，你有本事再打，你再打我就回头跟你打了。其实梦也不怕，这口子这么小，你看两个英雄一吹，我就来了。这个萨满残血竟然跑掉了两点血，剑圣只能回城了。因为现在对双鹰来讲不回城不行，那这波部队快点回去啊！哎呦，还是一个猎头没走掉啊。那这边的梦也没有去追这个猎头了，我们那时候呢去商店准备要去买点装备。一位玩家的部队现在对梦来说呢也是双矿运作。所以说也不用急，左上角的修补匠想把这黑胖子也要练掉啊！这波鸟德练黑胖子要危险啊，还是算了吧，因为黑胖子有冲击波。对鸟德来说呢，面对冲击波还是比较讨厌的，本来就比较脆。那这边三鹰回去之后呢，也是顺势把家门口的地精实验室给练掉了，也是打了一个暴风熊十号角，打了个生命石。那这边的木又一次是压过来了，金龙一个变蛋，这个野怪就尴尬了，一直在加血。剑圣的上去想补个刀，一刀把金鹰是抢了。那现在双方人口呢？木是六十三，而双鹰是七十二人口，都是双矿运作。这边的木是占据了商店，把团补之类的先抢掉，随时准备进攻。而双鹰呢是在家里防守，等你来，有本事你来，木兽有本事你出来。所以说有本事你进来啊！那双方就这么谁也不动。对双鹰来讲呢，还是以自己家里防守为主啊。那木呢，现在还是想进攻的，已经装备呢也是配齐了，该打还是要打。火灾工厂一扔，欧美手往前一扛，对起对手的狼骑，盯着你的剑圣打。我这边的双鹰是边打边撤，尽量是往把对手往自己家里引啊。那这波鸟德的输出呢，位置还是比较舒服的，不停的在点啊，这狼骑没了。这口袋工厂呢，也是可以不停的去招这些发条地精。那这一波呢，三鹰还是不能打，要往后撤。我呢，直接吃了本团补，把再把恶魔兽保存回去，喝口井水再过来。左上角的木的疯狂呢，也是已经在开采了，家里的金融还在补。现在木呢打的还是比较强势的，就是压住了这边的三鹰，不让你出门。这边来看一下，桑鹰是网住了对手的两只精灵龙，这只能造点输人，还是要跟你打，吹起剑圣，点点狼骑。这时候这种落单的狼骑是最讨厌的啊，基本上被这上个精灵火之后，基本上就要死。剑圣呢，这时候抓住 Q G 的输了，哇，两刀 Q G 一半血没了，再精华下来继续砍，把半天杀不死。这边的自爆掩护补一下，这里是炸了一下精灵龙，没炸死。那现在对木来说呢，还是压着这边的双鹰在打，但身上没团补，你要注意，先把对手的这些蛇棒点掉啊！要记得走了个很奇妙的位置啊，走在上方，哎呦，对手这个小歪，你看走位失误了呀！现在对双方来讲都不能有失误啊，一个失误一旦被对手抓住，可能某个英雄就要没了。现在双鹰这波部队都残血啊，靠着小歪，快点加一点，背靠商店，小木呢继续压制，这边的双鹰很难受，强行要砍这个修补匠，无敌递过去。也不急，你看梦这边还在玩心跳啊，我就不吃。那这边的剑圣为什么一个人在后盘砍砍 QG 呢？砍不死啊！这 QG 真的砍不死 ，QG 已经五级了。继续走位，修补匠顶前面保存回去。但这个无敌修补匠没拿，没给过去啊。那这样子梦这波回城了，可能要等剑圣下来 ，QG 就要走人了。但现在梦走之前呢，还想赚多赚一点对手的部队啊。剑圣还要吹吗？你看回城了，这这不行了，这不回城的话要吃亏的。那走之前呢，没有点死这只狼骑。但不管怎么样，双鹰这一波肯定打亏了，只有四十五人口了。啊，梦还有六十五人口的部队。这六十五人口的话，现在梦可以继续进攻的。稍微回复一下，直接就可以上。对，趁着双鹰的部队还没补上来，我又利用人口优势来打你一波。那现在对双鹰来讲呢，就一片疯狂啊！梦呢，你看也在看小精灵，也在看，看看你还有没有其他的矿。这剑圣装备呢不好也不坏，普普通通。而木的三英雄等级也是越来越高了，已经是五级的 KOG， 快到五级的 o m n i s h o 加上一个三级的修补匠。这边呢，对于三英来讲，剑圣呢继续侦查，防止木去练这个黑胖子
。但现在 Moner 感觉打的还是挺稳的。Kill 子买好回城，然后去商店配个无敌，买个团补之类的，又可以来一波进攻了。而、啊、这边三一呢，还是要想练这个黑胖子，感觉是，他还是想练，舍不得。他觉得这黑胖子身上肯定有个攻击之爪加十二等着我，我的神装剑圣马上就要来了。四级剑圣绕了一圈，这边的僧也是做好防守。啊，木呢这一波又是去进攻右下角僧鹰的风矿了啊！你看木的战术打法还是说让对手有点捉摸不透啊。那这样僧鹰呢这一波跟你选择换家了，你打我风矿我也打你风矿。那这边呢是准备先把你的这几根剑塔给点掉。那这波对梦来说呢，可以选择回城啊。对拆的话，其实拆不过啊，这狼骑拆的速度会更快啊。而且有可能三鹰这边拆完之后直接就回城了。哎呀，梦选择了对拆。但梦你看，把三鹰这边的基地还没点掉啊，自己的基地呢就这么没了。但现在呢，三鹰说实话也不敢回城。就算他拆完了梦的基地，他不敢，他情愿自己练个级也不敢。因为回城过来之后，证明这一波跟梦是打不过的。那这样看一下，三鹰呢是选择再去练个黑胖子。三鹰眼里只有这个黑胖子啊，他的想法就是我要打一个神装剑圣。那这边看一下三鹰的运气到底怎么样啊？四级的剑圣，另外这个里面要接近五级的，哎呦，打了个灵巧头巾，可以啊，真的可以装备啊。那给小歪了，小歪说给我啊，敏捷智力，我不是神装吗？剑圣你要这干啥？那这边摸呢，大部队也是来到了三鹰的主基地，哎呦，正好抓到一个萨满。这样萨满没了，之前呢好想套个电盾。木之这边呢直接变成了乌鸦形态。那现在三鹰练完这个点呢，应该是要回来吧？还不回来啊？他可能要去商店买点装备之后再来。这两个大宝都是给到了小歪，没有拿。木呢右下角，我以为开矿了，树人。那现在对双方来讲的话，矿都是干了。但是木呢有六十四人口的部队，而三鹰只有五十六。所以对三鹰来讲呢，这一波团他不想接，但不想接也不行啊！你去换家木之后肯定要回去的。木先把你的基地打掉，现在木有优势，打得比你快了。树人呢也在点你的地洞，打完之后木这波再回城，不管你接不接团，反正你想翻盘就难了。那这边你看三鹰是直接杀过来了，木呢也不等基地打掉，直接就回城了。那这波回城下来之后，看一下三鹰要不要打，三鹰呢也是退无可退了啊。就算退回家，木这波肯定趁势压过来的，所以没什么好退，要打就打了。木这边呢，直接变了四个蛋，剑圣呢已经到五级了。小歪没把这个装备给剑圣啊，剑圣有点可惜啊。本来攻击还要高一点的，那这边这波双方人口差距真的是有点大了。对木来讲呢，稳稳的打，把你狼骑吹起来，剑圣呢也下不来，我就点你的这一边蛇棒，再打你的狼骑。那这样三鹰的部队是慢慢被蚕食完了呀，又死了一个猎头。剑圣顶无敌，强行砍欧姆雷手，欧姆雷说你有无敌，我也有。这波狼骑都留在了后面，这怎么办？强行击杀 KOG， 那这边的话保存一地，直接回去，就在家门口喝口井水还能来。那这边剑圣强砍欧姆雷手了吗？哎，这欧姆雷手不能死，再保存，连环保存，你怎么办？五级剑圣感觉打了个寂寞。那这边的话，剑圣要注意，快点撤来，这剑圣还要上去啊！想杀 KOG 杀不了的，兄弟啊，注意啊！打这边的修补匠，这剑圣真的是非要杀个英雄吗？那这边木之本团补，继续跟你刚，五级剑圣再被吹起来。哎呀，三鹰的部队被打完了呀！要这边蛇棒根本就站不住，又死一只狼骑。我们雷手呢也是已经冲到了对手后排了啊，就点你的剑圣了。剑圣在哪儿？三鹰是选择了回城，但这一波回城已经没啥用了啊！一边回城，一边三鹰直接打出奇迹。那我们也是攻下木，最终是获得了这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。